সৌজন্যে মাতৃভূমি ডেভেলপার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড চলেন বহর নিয়ে দিনে লাখ টাকার চাঁদাবাজি করেন সেই লাড প্রকাশ্য দিবা লোকে এক যুগ ধরে চলছে তার দাপট অর্থাৎ চার হাজার দিনে কত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তা অনুমান করুন ছিলেন মুরগি বিক্রেতা সেখান থেকে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন তিনি এ যেন চাঁদাবাজির টাকায় জমিদারি যে রাজত্বের রাজা একজনই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই নেমে আসে নির্যাতন আর মামলার খড়গ কে সেই লাট সহযোগী হিসেবে আছেন ভয়ঙ্কর প্রতারক এক নারীও যার আবার একসঙ্গে স্বামী পাঁচজন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন অনুসন্ধান ও সমাধানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি একে আজাদ শিল্পাঞ্চল খ্যাত গাজীপুর সেখানকার চাঁদনা চৌরাস্তা মোড়ের পাশে সাড়ে বাহাত্তর শতাংশ জমির উপর বিশাল মার্কেট একসময় কাঁচামালের আড়ত ছিল পরে তা স্থানীয় বড় কাঁচাবাজার হিসেবে পরিচিতি পায় নাম হক মার্কেট এখানে অন্তত সাড়ে তিনশোর মতো দোকান ও জায়গা রয়েছে যেখান থেকে দৈনিক ও মাসিক দুই প্রক্রিয়াতে ভাড়া আদায় করা হয় দোকানঘর বাদে বাকি জায়গাগুলোতে শাক সবজি তরকারি মাছ মাংস সহ নানা পণ্য বিক্রি হচ্ছে পুরো মার্কেট থেকে প্রতিদিন গড়ে লাখ টাকার উপরে ভাড়া আদায় করা হয় যা নিয়ে প্রশ্ন আছে সেই ভাড়ার টাকা চলে যায় আব্দুল সুভান নামে একজনের কাছে কে তিনি তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই দৈনিক লাখ টাকার উপরে ভাড়া আদায় হলেও সেই সুভানের কাছ থেকে প্রতি মাসে মাত্র এক লাখ টাকা পান শানাজ পারভিন যিনি নিজেকে মার্কেটের মালিক পক্ষ হিসেবে দাবি করে আসছেন পাঁচশো পাঁচটা দোকান আটচল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা ভাড়াও দেয় এখনো পাই এক লাখ টাকা করে একটু টলাতে পারেনি এই আর্তনাদের পেছনে কোন রহস্য নেই তো নথিপত্রে দেখা যায় হক মার্কেটের দেখভাল করার জন্য শাহনাজ পারভিনকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা ক্ষমতাপত্র দেন মালিক পক্ষের নুরুল হক দু হাজার ষোলো সালে এই ক্ষমতাপত্র দেয়া হয় তাকে যে মার্কেটটি একসময় নুরুল হক নিজেই পরিচালনা করতেন হঠাৎ করে তা দেখাশোনা করার জন্য কেন শাহনাজকে দেয়া হলো অনুসন্ধান টিমের হাতে নুরুল হক শাহনাজের বিয়ের একটি কাবিননামা আসে যা দু সালে রাজধানীর নদ্দার একটি কাজী অফিসে সম্পাদন হয় এ কারণে নুরুল হকের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছেন শাহনাজ পারভিন দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার সুবাদে স্বামীর কাছ থেকে হক মার্কেট দেখভালে ক্ষমতাপত্র পান বলে দাবি করেন শাহনাজ এরপর তা পরিচালনার জন্য গাজীপুর কাঁচামাল আড়তদার গ্রুপের সভাপতি মোহাম্মদ সোভানের সঙ্গে দশ বছরের চুক্তি করেন তিনি দু হাজার ষোলো সালের সেই চুক্তি অনুসারে তিন কোটি আটত্রিশ লাখ টাকারও বেশি জামানত হিসেবে নেন শাহনাজ এ ব্যাপারে তিনশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে স্বাক্ষর করেন যা আইনজীবীর মাধ্যমে নোটারি করা শাহনাজ সোভানের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আরও তিন বছর পর সব কিছুই যখন ঠিকঠাক চলছে তাহলে বিপত্তি কোথায় পর্দার আড়ালে আছে কি কোনো অন্ধকার অধ্যায় নুরুল হক উনিশশো সালের পাঁচই মার্চ গাজীপুর সদরের আউটপাড়া গ্রামে আফসার সাহেরা দম্পতির পরিবারে তার জন্ম বাবার মৃত্যুর পর দু ভাই তিন বোন নিয়ে সংসারের হাল ধরেন পাশাপাশি পরিবারের সবার পক্ষ থেকে পিতার সম্পত্তিও দেখাশোনা করতেন তিনি আমি আমি কৃষক পরিবারের সন্তান আমি গাজীপুরের চাঁদনা চৌরাস্তার পাশে বাবার সম্পত্তিতে মার্কেট গড়ে তোলেন নুরুল হক পাঁচ বছর মেয়াদে মার্কেটটি পরিচালনার জন্য 
2005 সালে 19 জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করেন তিনি যার মেয়াদ ছিল সে বছরের 1 জুন থেকে 2010 সালের 31 মে পর্যন্ত তিনজন ব্যবসায়ীর সঙ্গেও একটি চুক্তি হয় তার কি ছিল সেই চুক্তিতে কেউ কি বাধ্য করলো জমি ভরাট ও মার্কেট পরিচালনার জন্য একটি চুক্তিপত্র করার আহ্বান জানান ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্য থেকে ব্যবসায়ী আব্দুল জব্বার আবুল বাশার এবং আব্দুল সুবহানকে প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন তারা এই তিনজনের সাথে করা চুক্তির মেয়াদ 5 বছর হলেও সুনির্দিষ্ট কোনো সন্তারিক উল্লেখ ছিল না ফলে এ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে অবশ্য নথির একটি কপি পাওয়া যায় যা ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুল বারীর সত্যায়ন করা সেখানে তারিখ ছিল 2005 সালের 25 জুলাই চুক্তিপত্রের 11 নম্বর শর্ত অনুসারে জমি ভরাট করতে যত টাকা প্রয়োজন তা জামানত হিসেবে থাকবে আর জামানতের টাকা সেই নথিতে হাতে লেখা হবে তাই চুক্তিপত্রে 6 লাখ টাকা জামানত হিসেবে হাতে লেখা হয় এই চুক্তি কারো কারো অর্থ লোপাটের সুযোগ করে দেয় টাকা নিয়ে সোবানের সঙ্গে মতবিরোধ হয় ব্যবসায়ীদের কামকাজ যে করছে আমিও সাথে করছি কিন্তু ওই লোক মেইল কিন্তু কামকাজ যে টাকা পয়সা কিছু মারছে মারছে হ্যাঁ সোবানে মারছে হ্যাঁ লোক বেশি তো হচ্ছে না চুক্তির কয়েক মাস না যেতেই মুরগি বিক্রেতা সোবানকে জমি ভরাটের দায়িত্ব থেকে সরানো হয় হক মার্কেট থেকেও বের করে দেয়া হয় তাকে কি অপরাধ ছিল তার 18 বছর আগে সোবানের বিরুদ্ধে হক মার্কেটের জমি ভরাটের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনেন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এ নিয়ে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল সত্তার মিয়া জাঙ্গালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হোসেন সহ আরো অনেকে শালিশ বৈঠকে বসেন যেখানে সভাপতি ছিলেন বাসন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম সরকার বাবুল বৈঠকে বিবাদী আব্দুল সোবহান ও তার দুই সহযোগী আব্দুল সালাম ও মাহমুদ আলম তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেন আমরা একটা বিচার শালি 2005 সালে মেম্বাররা সব মেম্বাররা এলাকার এলাইট পারছেন না তাই ইয়া একটা বিচার শালি শালিশ বৈঠকে 13 সদস্যের একটি জুরি বোর্ড গঠন করা হয় যারা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত দেন 2005 সালের 4 নভেম্বরের মধ্যে হক মার্কেট থেকে দুই সহযোগী নিয়ে চলে যাবে আব্দুল সোবহান যাওয়ার আগে পাওনাদারদের সব টাকাও পরিশোধ করতে হবে তাদের বিচারের পর আদৌ কি হক মার্কেট ছাড়েন সোবহান নাকি সুযোগ খোঁজে পুরো মার্কেট দখলে নেয়ার যথারীতি হক মার্কেট পরিচালনা ও জমি ভরাটের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় দু সালে সব দেনা পাওনার হিসাব বুঝে নিয়ে মার্কেটের মালিক পক্ষ এবং চুক্তিবদ্ধ উনিশ ব্যবসায়ী ও তাদের প্রতিনিধিরা সময় মতোই এক নথিতে স্বাক্ষর করেন যার সঙ্গে দুটি চুক্তিই করা হয় এমন একজনের সঙ্গে কথা বলে অনুসন্ধান টিম এরপর এক বছর মেয়াদে মার্কেটটি পরিচালনার জন্য দু সালে ব্যবসায়ী মোকসেদ আলম ও সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে চুক্তি করে মালিক পক্ষ যার মেয়াদ ছিল সে বছরের পহেলা জুলাই থেকে দু সালের তিরিশ জুন পর্যন্ত পরে তারা দুজনেই মার্কেটটি পরিচালনার জন্য সাব ভাড়ায় আব্দুল সুমানের সঙ্গে চুক্তি করেন এই সেই সোভান যাকে অতীতে মার্কেটের জমি ভরাটের অর্থ আত্মসাতের অপরাধে সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল তার সাথে সাব ভাড়ার সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় দু সালের জুন মাসে সাব ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষে আব্দুল সোভান কি নতুন কোনো ফন্দি ফিকির করেন ভয়ঙ্কর প্রতারক এক নারীর সহযোগিতা পান তিনি যার একসঙ্গে কয়েকজন স্বামী নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরব সেই রহস্যময়ী আত্মপান্ত নিয়ে আমন্ত্রণ আর একবার অনুসন্ধান ও সমাধানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি একে আজাদ এবারের পর্ব ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে নিয়ম অনুযায়ী মার্কেটের কর্তৃত্ব এবার মালিক পক্ষের কাছে চলে যাওয়ার কথা বাদ সাধেন সোভান আইন আদালত কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ঘাটি গাড়েন হক মার্কেটে ওয়ারিশ সূত্রে যিনি ভোগ দখল করে আসছিলেন তাকে মার্কেটে ঢুকতে বাধা দেয় সোভান ও তার বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ নুরুল হকের মাথায় পিস্তল ঠেকাইয়া 
এবং তার যে সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের দিয়ে আমাকে মারধর কইরা এলাকা সারা কইরা দিছে মার্কেটের কর্তৃত্ব ফেরত চাওয়ায় একের পর এক মামলার জালে ফেঁসে যান তিনি তারপর সোহান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ভয়ে পরিবার নিয়ে বাড়িঘর ছাড়েন নুরুল হক আমি লেখাপড়ার খরচ দিতে পারি না আমি বাচ্চাদের এইবার ওই দিয়ে কোনো কাপড় কিনে দিতে পারি নাই দু সালের জুন থেকে দু সালের মার্চ পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি বছর পুরো মার্কেট গায়ের জোরে দখল করে রাখেন সোভান ব্যবসায়ীদের জামানত দোকান ভাড়া অগ্রিম অর্থ সবই হাতিয়ে নেন যেন দিনে দুপুরে নতুন এক চাঁদাবাজির খেলা এ নিয়ে দু এবং দু সালে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করা হয় কাজের কাজ কিছুই হয়নি অদৃশ্য কারণে বহাল তবিয়তেই রাজত্ব চলে সোভানের তাকে মার্কেটের সাব ভাড়াটিয়া হিসেবে যারা এনেছিল কথা হয় সেই দুজনের একজন সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে সোভান গোলে আমার আরেকটা বছরের সুযোগ দেয় নুরুভাই দুষ্ট ছিল আমি দিতাম গাজীপুরের ভোগড়ায় বিশাল এলাকা জুড়ে মার্কেট একাধিক বহুতল ভবন আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে তোলেন আব্দুল সোভান প্রশ্ন উঠে তার এমন উত্থান নিয়ে কে এই সোভান তার প্রকাশ্য চাঁদাবাজির বিষয়টি নিয়ে যখন তোলপাড় তখন তা জায়জ করতে উঠে পড়ে লাগেন তিনি এক সময় গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকার মুরগি বিক্রেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন সোভান পরে স্থানীয় শ্রমিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলা যায় সেখান থেকেই তার উত্থান সোভানের আধিপত্য বিস্তারে আছে সাঙ্গপাঙ্গ যাদের নিয়ে পুরো এলাকা দাপিয়ে বেড়ান কায়েম করেন ত্রাসের রাজত্ব সেই আতঙ্ক চারিদিকে কিভাবে পেলেন এই দুঃসাহস তার খুঁটির জোর কোথায় সোভানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করলে নেমে আসে নির্যাতনের খরব একের পর এক তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয় সোভান গং টোকাই থেকে আজকে শত শত কোটি টাকার মালিক সেটা এই চাঁদাবাজি প্রতিবাদ করলাম তারপরে আমাকে কিল ঘুষি এবং লাঠি দিয়েও আমার মারছে নুরু হলাকের নামে মামলা হচ্ছে সেখানে আমার নামে মামলা হচ্ছে হক মার্কেটে সোভানের চাঁদাবাজির বিষয়টি যখন স্পষ্ট তখন এর দখল পেতে মরিয়া স্থানীয় কয়েকটি গ্রুপ এমন বাস্তবতায় হঠাৎ করেই আবির্ভাব ঘটে মার্কেটের মালিক পক্ষ নুরুল হকের কথিত স্ত্রী শাহনাজ পারভিনের সাড়ে বাহাত্তর শতাংশের পুরো মার্কেটটি দেখভালের জন্য দু সালে তাকে দেয়া ক্ষমতাপত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা যাচাই করে অনুসন্ধান টিম অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে হক মার্কেটের ওয়ারিশ ছিলেন তিন ভাই তিন বোন সহ মোট ছজন যার মধ্যে বিশ শতাংশ বা তার কিছু বেশি অংশের মালিকানা নুরুল হকের কিন্তু ক্ষমতাপত্রে আর কোনো ওয়ারিশের স্বাক্ষর না থাকায় আদৌ কি তা বৈধ সব জেনেও কেন শাহনাজের সঙ্গে চুক্তি করলেন সোভান এ নিয়েই রহস্যের জ্বর জালিয়াতি করে বানানো হয় ব্যাপক ক্ষমতা সম্পন্ন আম মুক্তার নামা দলিল ক্ষমতাপত্রে সাক্ষী তিনজনের দুজন সাদিকুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর কবির তারা দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু যত নোটারি করে দিছে তাহলে এখানে দুই নম্বরে আমি সাক্ষীরা থাকছি আর তিন নম্বরে হচ্ছে আমাদের এক ফ্রেন্ড অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে রাজধানীর আফতাব নগরের পূর্ব পরিচিত রুস্তম হাজিকে দুই বন্ধুর সামনে উপস্থিত করেন শাহনাজ কৌশলে নাম বদলে দেন তার তাকে নুরুল হাজি নামেই তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় যা তারা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ফলে রুস্তম হাজিকে নুরুল হাজি ভেবেই ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করেন তারা ঘটনাচক্রে কয়েক বছর পর ফাঁস হয়ে যায় তা তো আমি তো নুরুল হাজি বলতে সে রুস্তম হাজিরই ছিল শাহনওয়াজ নামে কাউকে ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে আপনাকে নানা বলে রাখ তাহলে শাহনাজের ক্ষমতাপত্রে নুরুল হকের স্বাক্ষরটি কার অনুসন্ধান টিমের ল্যাবরেটরিতে এ নিয়ে চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয় নুরুল হকের জাতীয় পরিচয়পত্র মার্কেট নিয়ে অতীতের চুক্তিপত্র ও মামলার কপিতে থাকা আসল স্বাক্ষর দেখা যায় দন্তনয়ের মাত্রার ভেতরে খালি জায়গাটি কখনোই ব্যবহার করেননি নুরুল হক দীর্ঘকারের ফাঁকা জায়গাটি প্রায় যুক্ত করে ফেলতেন 
ভয়ের অংশ নিচের দিকে না নিয়ে ডান পাশে টেনে দিতেন আর কয়ের মাত্রা সহ দুটি অংশের প্যাচ দিতেন তিনি স্পষ্ট বোঝা যায় ক্ষমতা পত্রের সঙ্গে গুরুল হকের আসল স্বাক্ষরের যথেষ্ট অমিল শাহনাজের একসঙ্গে কয়েকজন স্বামীর অস্তিত্ব মেলে প্রচলিত আইন ও শরিয়া অনুসারে তা কিভাবে সম্ভব নাকি ব্ল্যাকমেইল করে সম্পদ হাতিয়ে নেন ধূর্ত এই প্রতারক নিকানামায় দেখা যায় নুরুল হক শাহনাজের বিয়ে হয় দু সালে যেখানে বরের স্বাক্ষরের সঙ্গে নুরুল হকের আসল স্বাক্ষরের মিল পাওয়া যায়নি এমনকি শাহনাজের ক্ষমতাপত্র আর নিকানামায়ও নুরুল হকের দুরকম স্বাক্ষরের অস্তিত্ব মিলেছে এতে স্পষ্ট বোঝা যায় জালিয়াতিটা কোন জায়গায় শুধু তাই নয় একজন কৃষকের বিয়ের কাবিন পঁচিশ লাখ টাকা মধ্যবিত্ত দূরে থাক ধনী কিংবা অভিজাত পরিবারের সদস্যদের কাবিনের অর্থের পরিমাণ এমন হয়ে থাকে তাই প্রশ্ন উঠেছে এই কাবিনের অর্থ নিয়েও আগের স্বামী জালাল আহমেদ সাগর মারা গেছেন বলে নিকানামায় নিজেকে বিধবা হিসেবে উল্লেখ করেন শাহনাজ পারভিন আসলেই কি সেই স্বামী মারা গেছেন মুন্সিগঞ্জ থেকে তাকে খুঁজে বের করে অনুসন্ধান টিম অথচ স্বামীর পরিচয় নিয়েও বিভ্রান্ত করেন শাহনাজ যার সঙ্গে এক পর্যায়ে তালাক হয়ে যায় তার জালাল সাহেব হলো আমার বোনের জামাই ও বোনের জামাই জি জি সাথীর বাবা কি বেঁচে নেই না সাথীর বাবার নামই সাগর হ্যাঁ আপনার নাম তো সাগর জালাল আহমেদ সাগর জালাল আহমেদ সাগর শাহনাজকে চিন্তা মরা আমার ওয়াইফ ছিল বিয়ে হয়েছিল কত কত সালে আপনার 99 তাহলে নুরুল হক শাহনাজের জাল জালিয়াতির বিয়ের দায় কি এড়াতে পারেন কাজী যেখানে বরকনে শনাক্ত করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয় লোকটা এটা কি না এটাও দায়িত্ব আছে ঠিক আছে কিন্তু সেম ছবি যদি হয়ে যায় অনেক সময় তো আর আন্দাজ করা যায় না নুরুল হকের সঙ্গে কথিত বিয়ের প্রায় দশ মাসের মাথায় নোটারি করা ক্ষমতাপত্রে আবারও স্বামী হিসেবে মোহাম্মদ সাগরের নাম লেখেন শাহনাজ অথচ বহু বছর আগেই সাগরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তার মাকরসার জালের মতোই কি শাহনাজের প্রতারণার নেটওয়ার্ক সামাজিক মাধ্যমে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে মানুষকে বোকা বানানোর কারিগর নাকি তিনি নুরুল হকের সঙ্গে বিচ্ছেদ না হতেই দু হাজার সালে আরেকটি বিয়ে করেন শাহনাজ নরসিংদী সদরের বক্স আলিপুর গ্রামের জলিল হালিমা দম্পতির সন্তান বাবুল মিয়ার সঙ্গে সেই বিয়ে হয় তার অধিকার চেয়ে শাহনাজের পাঠানো এক আইনি নোটিসে এসব বিষয় উঠে আসে শাহনাজের স্বামীর তালিকায় ফরিদপুর জেলার ইউনুস মিয়ার নামও পাওয়া যায় এভাবে বিয়ে করা কি বৈধ প্রথম স্বামী থাকে থাকা অবস্থা যদি সে দ্বিতীয় বিয়ে করে বিবাহ তো আর বৈধ হবে না বিয়ে নিয়ে প্রতারণার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে সাহায্য চেয়ে প্রচারণা চালান শাহনাজ ক্যান্সার না থাকলেও ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চান তিনি নিজের বাসায় তারই পরিচিত রফিকুল ইসলামের মাধ্যমে এ নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করেন এরপর সেই রফিকের ফেসবুক আইডি থেকে তা আপলোড করা হয় আমার আমার নলেজে আসছে যে আমিও কারণ একজন অপরাধীকে সাহায্য করা কেমন নিজে অপরাধী শাহনাজের খুঁজে এবার অনুসন্ধান টিম প্রতিষ্ঠানের আজকে চেয়ারম্যান স্যার একটা ডামি এটা তার কথিত স্বামী নুরুল হকের মাধ্যমে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই নুরুল হককে চিনতেই পারলেন না শাহনাজ অথচ বছরের পর বছর নাকি এক ঘরেই সংসার করেন তারা এই স্যারের না না স্যারের দেখিনি আমি জি স্যার আমি এই স্যারের ক্যাচ করি আমি দেখছি জালিয়াত শাহনাজের প্রতারণার সহযোগী হিসেবে আছে আরো কেউ আছে কিছু ইউটিউব চ্যানেলও এভাবেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সোভান শাহনাজের সব জাল জালিয়াতি যার তথ্য প্রমাণ পিবিআই এর কাছে সরবরাহ করা হয় কিন্তু তা আলোর মুখ দেখেনি বলে অভিযোগ যখন বাদী কোনো মামলায় সহযোগিতা করেন না তখন আমাদের বিবাদীদের নিয়ে খুব একটা উদ্বিগত আমাদের থাকেন না বাদী কষ্ট পেতে পারেন তার মধ্যে সতেরোটা আঠারোটা মামলা হলে হতে পারে সেক্ষেত্রেও বাদী পিবিআই এর কাছে ন্যায় বিচার যদি চায় তাকে সহযোগিতা করতে পারে যথাযথ তথ্য উপাত্ত দিয়ে সঠিক ধারায় আদালতে মামলা করার পরামর্শ দিলেন সাবেক জেলা জজ ইকতেদার আহমেদ জাল জালিয়াতির মাধ্যমে যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সৃজন করা হয় ওটা দ্বারা কিন্তু কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে প্রতারণা এবং জালিয়াতি উভয় ধারায় মামলা হবে অর্থাৎ ফোর টোয়েন্টি এবং ফোর সিক্সটি টু ফোর সিক্সটি থ্রি ফোর সিক্সটি ফোর সহ ফোর সিক্সটি এইট জালিয়াতি যেগুলো আর কি এমন অপরাধ বন্ধ করার দায়িত্ব আসলে কার এদের থামানো না গেলে দিন দিন ভুক্তভোগীর তালিকা বাড়তেই থাকবে একই সঙ্গে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে 
এ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে আপনার চারপাশে থাকা এমন অনিয়ম অপরাধ আর দুর্নীতির তথ্য আমাদের জানান আজকের অনুসন্ধান ও সমাধান থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি একে আজাদ সৌজন্যে মাতৃভূমি ডেভেলপার এন্টারপ্রাইটিস লিমিটেড